a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar incluyendo algunas palabras muy interesantes de Jürgen Damm donde dice que le gustaría jugar en el futuro con el Club América vamos a hablar también del partido entre América y Tigres y algunos detalles rumbo a ese partido también tocaremos el tema de la conferencia de prensa que tuvo Miguel Herrera para que ustedes puedan estar enterados de todo lo que mencionó incluyendo Nicolás Benedetti y el tema de su regreso Así que antes de empezar con el resto del video, la meta de likes para este video va a ser de 400. Muy fácil para ustedes, ustedes siempre que les dejo una meta de likes, lo rompen, así que esa es la meta, 400. Pero bueno, ya empecemos con el video del día de hoy. El partido más importante de la temporada para el Club América es este que se viene ante los Tigres. ¿Y por qué digo que es el más importante? Pues básicamente por las circunstancias en donde estamos actualmente. Si el América hubiera ganado el partido ante Cruz Azul, como lo tendría que haber hecho. Si lo hubiera ganado a Pumas, como lo tendría que haber hecho. Si lo hubiera ganado a León, como lo tendría que haber hecho. Tuviera nueve puntos y quizás, quizás tuviera el liderato en sus manos. Y este partido ante Tigres sería uno de trámite, el América ya estuviera calificado, estuviera entre los primeros cuatro y no hubiera ningún problema. Pero como no es así, el América se encuentra en cuarto lugar con los Tigres respirándoles en el cuello en el quinto lugar de la tabla general. Obviamente, si mal no recuerdo, estamos empatados con Pumas en puntos, pero ya no te vas a enfrentar a Pumas, te vas a enfrentar a dos, dos equipos perdón, que están... bueno. Tigres es un equipo muy fuerte, viene muy enrachado y también sigue Juárez que creo que el América no le ha ganado desde que los de Juárez regresaron a primera división. Obviamente me pueden corregir si estoy equivocado, pero Juárez se le dificulta bastante al Piojo Herrera. Tenemos una final ganada contra ellos en Copa MX con un golazo de Manuel Aguilera, mismo partido donde se lesionó por primera vez Nicolás Benedetti tras una gran temporada, pero como les digo... Son dos partidos difíciles para el Club América y esos nueve puntos anteriores les hubiera servido de maravilla. Este partido, como les digo, es por un puesto en repechaje que si el América logra ganar este, respira mucho más. Si lo empata, estaría casi casi calificado. Bueno, estaría básicamente calificado al repechaje eh, a falta de ver qué va a pasar con Juárez y ese partido que se viene para la próxima semana. Entonces... Este partido, si la América lo gana, básicamente puede asegurar su pasaje a repechaje si es que no pierde contra Juárez y pasan algunos otros resultados raros. Este partido es de la jornada 16, será a las 5 y media de la tarde, así que por si no sabías, este partido va a ser el domingo a las 5 de la tarde, 5 y media, perdón. Por si tú estabas esperando que el partido fuera en la noche, para que cambies tus planes, no será el sábado, será el domingo, 5 y media de la tarde. Así que anótenlo. Va a ser obviamente en el Estadio Azteca y va a ser el primero de noviembre. Es básicamente en dos días este partido. Las bajas para el partido ante los Tigres serán Viñas, Benedetti, Paul y Reyes, que quizás no estarán porque son dudas para este partido, aunque se dice que Paul sí podría estar, pero en estos momentos no sabemos, ya sabemos que cada semana tenemos un lesionado nuevo, así que no nos confiemos, esperemos que mínimo ellos dos estén listos para regresar, pero siguen siendo dudas en estos momentos. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video, y tampoco olvides compartir este video en tus redes sociales para que todos tus amigos puedan ver dónde están las mejores noticias del Club América y dónde están las noticias más confiables de todo YouTube sobre noticias obviamente del Club América. El equipo del América Femenil juega el lunes 2 de noviembre, o sea básicamente un día después de que juegue el equipo varonil. El partido será contra Juárez la jornada 13 a las 5 de la tarde. Será una difícil prueba para las chicas quienes no han pasado un buen rato desde hace tiempo. Si mal no recuerdo, tienen cuatro partidos sin poder ganar un solo partido. Están en quinto lugar. 
y solo han ganado un juego en los últimos cinco. Sin contar las innumerables lesiones que tienen actualmente. Verónica Pérez, quien se, perde, se pierde perdón, el resto del torneo. Jen Muñoz, que tiene una fractura en el brazo y se pierde el resto del torneo. Jimena Ríos, quien también sufrió una fractura y estará fuera el resto del torneo. Y pues te das cuenta que este equipo tiene muchas bajas y tienen que enfrentarse a todo esto como lo hace el equipo varonil, como lo ha hecho en muchísimas ocasiones el Club América con bajas y con todo y ha logrado ser campeón. Para las chicas no debe de ser diferente. Si ellas quieren un lugar histórico y si quieren poner el nombre del Club América Femenil en lo más alto, tienen que hacer hazañas increíbles como los hacen los del equipo varonil. Entonces esta es una gran oportunidad para que las chicas escriban su nombre en la historia y logren algo que es impensable, ganar con todas las bajas que tienen actualmente. El América varonil también tiene muchísimas bajas y está en un buen puesto. Está peleando por un lugar en el repechaje que no tendría que haber peleado. Si el América no ha ganado sus últimos partidos es porque no han estado finos. Pero al igual que la femenil tienen a Bruno Valdés lesionado, su defensa estrella. Tienen a su creativo Nicolás Benedetti lesionado, al igual que la femenil con Jimena Ríos. Jen Muñoz es como la Guido Rodríguez de la América y a nosotros en la varonil nos hace falta. Entonces es muy similar el caso de la femenil con el varonil y yo confío plenamente en ambos equipos y creo que tienen muchas posibilidades de ser campeones, obviamente si salen enchufados. Lastimosamente para el equipo femenil, Leo Cuellar dio positivo en una prueba de COVID-19 por lo que no podrá estar para este siguiente partido ante Juárez. Es una terrible noticia, a nadie se le desea esto. Y por último, para los que me dicen en los comentarios que no cubra la femenil y que los uso de relleno, la realidad es que no importa mucho lo que tengan que decir ustedes, un americanista debe de apoyar a todos los que están participando con el Club América, incluyendo la femenil. Yo no sé cómo un americanista verdadero puede decir... No me importa la femenil, ok, no lo mires, pero no andes tirando tu mala vibra hacia una parte importante del Club América. Están queriendo forjar su propia historia, entonces déjalas. Si tú no los miras, mira, cállate la boca y deja que los demás lo miren. El América Femenil tiene una muy buena audiencia, entonces esto es para todos ellos que quieren estar al tanto de noticias del equipo femenil. No voy a dejar de hacerlo, así que mira, si van a comentar algo, esperen una mentada de madre de mi parte. Y de todas formas, espérenlo aunque no se los dedique. En fin, en el video pasado les dije que me dijeran cuál fue la copa ganada al Atlético de Madrid hace 6 años en el 2014 cuando estaba Raúl Jiménez y el turco Mohamed. Pues fue la copa euroamericana que le ganamos al Atlético, gran actuación del Mamut Díaz, quien en ese mismo torneo saldría lesionado pero quedaría campeón. Le ganamos, como les dije, al Atlético de Madrid, quien tenía figuras como, obviamente, Diego Simeone en la banca. Saúl, que todavía no se había consolidado en el equipo. Tenían un muy buen plantel y el América, creo que el partido quedó 0 a 0 y terminaron por ganar en penales. Fue un gran resultado para el equipo americanista y un resultado histórico. Si tuviste la respuesta correcta, vas a estar apareciendo en el video del día de hoy. Si no la tuviste correcta, o si de plano no has estado apareciendo en los videos, pues tienes la oportunidad de aparecer en el video del día de mañana. Lo único que tienes que hacer es decirme a mí quién fue el técnico que jamás debió irse del Club América. Para este video, o para esta trivia más bien, no hay respuesta correcta. La respuesta correcta es la que tú tengas en la mente, o sea, tu opinión. Déjenlos ahí abajo, los voy a estar leyendo, voy a estar eligiendo al azar tres de ustedes para aparecer en el video del día de mañana. Así que comenten, dejen sus opiniones y yo voy a estar al pendiente. Como ya les dije al inicio del video, el partido de América contra Tigres se viene. Muchos debaten si es clásico o no, obviamente solo lo hace la gente que busca atención. La gente que quiere decir que crean clásicos, o sea, Aldo Farías es uno de esos inútiles que no sirven para absolutamente nada, quien 
a, a huevo quiere forzar un clásico que nunca jamás va a ser. América no puede tener un clásico con un equipo que no tiene historia, que solo tiene 10 años jugando bien y ganando títulos, y con un equipo que ha estado en la segunda división. Entonces, la verdad es que americanistas como Jonathan Peña, un periodista que sí tiene muy buena información, información muy confiable, pero es conocido por decir muchas estupideces, dice que es un clásico este América contra Tigres, y también pues, es conocido por su manía, su manía estúpida de llamar a jugadores con apodos de sus apellidos. A Marchesín le dice Marchenario, o sea, qué niñerías son esas. Sí, le dice Marchenario a Agustín Marchesín. A Grisman, por una actuación mala con el Barcelona, le dice Grisman. O sea, es una estupidez, es una niñería lo que hace este señor. Pero como les digo, tiene muy buena información. Pero él sostiene que este partido ante los Tigres ya es clásico. ¿Es clásico? No, no lo es. Pero es obviamente otro periodista que busca atención y que, como los otros demás que mencionan que es un clásico este partido, que quieren crear un clásico a huevo, lo hacen por generar clics, por generar atención. Quieren decir que en un futuro ellos fueron los que crearon este clásico y es obviamente lo que están haciendo. Los americanistas que dicen que es clásico obviamente no tienen idea de la historia del Club América. Quizás ni siquiera miran fútbol. No sé por qué americanistas dicen que esto ya es el nuevo clásico. El único clásico que existe es América Chivas. Sí, y ya un escalón abajo de eso es América contra Cruz Azul, América Pumas. Nota como en los tres mejores clásicos de todo el país está el Club América. Entonces un equipo como Tigres no puede tener 10 años de éxito y ya después buscar un clásico con América. Así no funciona. El América duró años forjando rivalidades con estos equipos para que un equipo chico que apenitas con un jugador francés que es un fuera de serie y con un gran técnico como el Tuca están teniendo éxito. No pueden venir a reclamar un clásico que nosotros no queremos ni hemos pedido. Son buenos partidos. Son partidos que tienen mucha calidad por los planteles involucrados, las finales que se han disputado, pero la realidad es que no es clásico y no lo será. Un equipo que, como ya les dije, que estuvo en segunda división no puede tener clásico con el Club América. Sería, ¿quién pierde más? El Club América pierde más. Pierde mucho prestigio relacionarse con equipos como Tigres. Así que, si tú eres parte de la gente que dice que esto es clásico, no eres americanista, no sabes de la historia del Club América. Pero hay otros que opinan lo mismo que yo. Y no gente que busca atención. Jürgen Damm, exjugador de Tigres, habló del partido y mencionó muchas cosas interesantes. Sobre si era clásico un América contra Tigres, dijo esto. El único clásico es América contra Chivas y Tigres contra Rayados pero es de los más emocionantes por las plantillas. Y es exactamente lo que dije en este video y lo que dije en el video del día de ayer, si mal no recuerdo. Es un gran partido porque son grandes equipos. A ver, si el Real Madrid se enfrenta a un equipo como el Bayern Múnich, nada más porque se están peleando títulos últimamente, se han encontrado en semifinales, se han encontrado en unos buenos partidos, partidos de ida y vuelta, muy buenos partidos, donde ha ganado el Bayern y ha ganado el Madrid, obviamente últimamente la del Madrid los ha zarandeado, pero usémoslos como un ejemplo. Ellos también son clásico. Bayern contra el Real Madrid también puede ser clásico. No, no lo es. Entonces, bueno, digámoslos así también. Si el Barcelona está peleando la liga con el Atlético de Madrid, que ha sido así durante los últimos años, bueno, no reciente, pero hace unos años. Entonces, ¿ellos también son clásico o, o cómo? No entiendo. Entonces, yo no, yo son buenos partidos con grandes jugadores y es hasta ahí. No hay nada más. Espérense unos 40 años y ya veremos si son dignos de tener un clásico. ¿Se imaginan lo que sería para la América? La vergüenza que sería que tengamos un nuevo clásico entre América y, y Tigres y que en 5, 6 años se desinfle este equipo y descienda. ¿Se imaginan la vergüenza? Hay equipos como Chivas que sí han sido beneficiados por el arbitraje para no descender. Pero no han descendido al igual Firuz Azul ni Pumas. Y ellos sí tienen historia. El partido entre América y Toluca tampoco es clásico. Así que 
Jürgen Damm lo dice, jugador que estuvo muchos años en Tigres, vivió la época dorada de Tigres. Entonces, si él lo dice, es por algo. Ahora, sobre si jugaría en el Club América, tuvo esto que decir. No, claro, América es un equipo grande, popular. A cualquiera le gustaría jugar ahí. A pesar de que he dicho que soy tigre de corazón, tener la oportunidad de jugar en un equipo como América sería importante. Y sí, pues obviamente, como él lo dijo, es el Club América, es el equipo más grande de todo el país. Sí, pero la verdad es que sería un buen fichaje. Pues cuando sonó para este torneo, mencioné yo que es un Renato Ibarra con más condiciones para regatear y es mexicano. Es un jugador muy veloz que hace muy buenas jugadas, pero... Al igual que Renato, le falla el último toque, ya sea un centro, un disparo. Eh, las diferencias entre Renato y Jürgen es que Renato es más vertical. Y Jürgen Damm te puede encarar por dentro, te puede regatear por dentro y después por fuera. Es algo que Renato Ibarra no hace, él tiene su jugada. Y todos ya la conocen, pero no lo pueden parar porque es un jugador muy explosivo. Y aparte, Renato Ibarra tiene un gran cañón. Le pega muy fuerte al balón y es algo que Jürgen Damm no hace. Él prefiere recortar hacia adentro y pegarle suave con la parte interna. Entonces ahí están las diferencias entre estos dos jugadores. Y yo creo que Jürgen Damm es un jugador todavía muy joven que le vendría muy bien al Club América para reemplazar a Renato Ibarra. Lo malo es que ya está en el Atlanta United, acaba de firmar para este torneo. Entonces va a ser muy difícil que lo tengamos en el América este año o el año que viene. No sé cuándo. Se pueda dar este fichaje, pero si se da el siguiente torneo, yo encantadísimo. Sería un muy buen fichaje en mi opinión. Hoy el Piojo estuvo en conferencia de prensa rumbo obviamente al partido de América contra Tigres. Habló de Tigres y su supuesta grandeza. Esto fue lo que dijo. Les dejo el video. Nosotros, por supuesto que es un equipo importante, ¿no? hace inversiones fuertes. Reitero, siempre está tratando de pelear la parte de arriba de la tabla, llegando a las finales, entonces... Para mí, en lo personal, por supuesto, pues es un equipo importante. Pues, si lo catalogan grande o no, eso ya lo, lo dependió de la visión. Eso no, o, o los medios, yo no podría decir eso. Yo simplemente considero un equipo importante. También se dio la tarea de hablar de los rayados de Monterrey y cómo se comparan con otros equipos como América y Tigres. Esto también fue lo que dijo, les dejo el video. Son dos equipos que se han mantenido peleando la parte de arriba de la tabla, que se han mantenido peleando, llegando a liguillas, a finales, a semifinales, y ahí se mantienen los equipos, y son dos equipos de los 7, 8 que siempre están peleando la parte de arriba, que no han cambiado técnico. Por otra parte, pudo confirmar que Benedetti estaría de regreso para la liguilla. Le dejo sus palabras, que obviamente comentó en la conferencia de prensa. Seguramente llegará mucho mejor eh, con trabajo físico. Benedetti, entonces o mejor, de eso dependiendo cómo te, te muestres en la cancha tú, depende de lo que tú trabajes y lo que tú hagas Fue muy interesante lo que tuvo que decir Miguel Herrera en esta conferencia de prensa eh, siempre cuando habla Miguel Herrera son para hablar de cosas importantes no tiene filtro, siempre cuando habla Miguel tiene una nota que dar literalmente, siempre cuando Miguel habla en conferencia sabes que van a hablar de él Sabes que cuando Miguel Herrera sale en la televisión tienes que verlo porque Miguel Herrera es un hombre transparente que habla de todos los temas cuando se le preguntan y es una muy buena persona para entrevistar. Ojalá en algún futuro yo pueda entrevistar a Miguel Herrera o tener la posición para entrevistarlo porque bueno, para esas cosas faltan mucho tiempo. Entonces vamos a llevar las cosas poco a poco, pero se vale soñar. En fin. Ya con esto termino el video del día de hoy. No olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Tampoco olviden compartir este video con todos sus amigos para que ellos también se unan a la mejor comunidad americanista que está en todo YouTube, lleno de gente de corazón y no de ocasión. Contesten la trivia si quieren aparecer en el video del día de mañana y yo los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. Why do I be?